basé sur l'excellente berline Sport G70, le SUV compact de luxe Genesis GV70 2022 devrait offrir un plaisir de conduite similaire avec une position assise plus élevée et un espace de chargement supplémentaire. Les choix de moteur comprendront un 4 cylindres turbo compressé de 2,5 litres ou un V6 de 3,5 litres à double turbo compresseur. La traction intégrale sera probablement optionnelle, et tous les modèles GV70 sont équipés d'une transmission automatique à 8 vitesses. S'il suit le modèle Genesis habituel consistant à pomper même des modèles de base dotés de fonctionnalités de luxe, le GV70 pourrait rapidement devenir l'acteur de valeur sur le marché encombré des SUV compacts de luxe. Le GV70 sera un tout nouveau modèle pour la marque Genesis lorsqu'il sera mis en vente, au début de 2021. Il ne peut pas arriver assez tôt, car Genesis n'a pas d'entrant dans le segment des SUV de luxe compacts et brûlants. Le GV70 commencera à un prix attractif, mais nous pensons que la mise à niveau vers la version Advance en vaudra la peine. Cela ajoute une sellerie en cuir, un éclairage ambiant intérieur, un volant chauffant et une multitude de fonctions d'assistance à la conduite, y compris une fonction de stationnement automatique à distance. Aller avec la garniture Advance comprend également des subtilités du modèle Select, notamment des roues de 19 pouces. Un toit ouvrant panoramique et un système stéréo lexicon à 16 eaux par l'heure. Nous nous attendons à ce que les moteurs V6 Turbo 4 et Biturbo offrent des performances énergiques, donc en choisir un sera une tâche difficile. Une fois que nous aurons l'occasion de tester le GV70 avec les deux moteurs, nous mettrons à jour cette histoire avec une recommandation. Moteur, transmission et performance. Le GV70 proposera à la fois un 4 cylindres turbo compressé de 2,5 litres et un V6 de 3,5 litres à double turbo compresseur. Le 4 cylindres sert de moteur d'entrée de gamme et développe 300 chevaux tandis que le V6 produit 375 chevaux et sera offert exclusivement sur le modèle Sport. Alors qu'une transmission manuelle est offerte avec le turbo 4 dans la berline G70, le GV70 s'en tiendra à la boîte automatique à 8 vitesses en équipement standard. La traction intégrale sera sans aucun doute proposée et pourrait même être standard, sinon la propulsion arrière pourrait être la configuration de base étant donné qu'elle roulera sur l'architecture à propulsion arrière du G70. Économie de carburant et MPG du monde réel L'EPA n'a pas publié d'estimation d'économie de carburant pour le modèle de base à 4 cylindres du GV70. Mais le V6 Biturbo a obtenu des cotes de 19 000 pour le galon en ville et de 25 000 pour le galon sur autoroute. Une fois que nous aurons un GV70 dans notre bureau pour les tests, nous verrons comment il se comporte sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 200 000. Intérieur, confort et chargement Nous n'avons pas une liste complète des caractéristiques standards et optionnelles. Une plainte courante à propos du G70 et sa banquette arrière étroite, mais à première vue, le GV70 a plus d'espace pour offrir plus d'espace pour les jambes aux passagers arrière. La capacité de chargement sera également plus généreuse. Nous devons attendre de voir comment le GV70 se comparera à ses principaux rivaux tels que l'Audi Q5, le BMW X3 et la classe Mercedes-Benz G et LC en termes d'espace passager et de chargement. Nous mettrons davantage l'accent sur la présentation ici, car, contrairement à certains concurrents ce segment, L'intérieur du GV70 est un triomphe esthétique. Selon la façon dont vous le spécifiez, l'habitacle est inondé de cuir napa, de bois, de métal, de fibres de carbone ou de micro -zued. Le cuir et le micro étant disponibles dans une gamme de nuances intéressantes, dont certaines pourraient être surprises, comme le vert et le bleu. Le GV70 Sport dans lequel nous nous sommes assis, portait un intérieur rouge sans dévier sur noir, avec des garnitures en métal et en fibres de carbone. C'est un espace merveilleusement sculptural qui, selon Genesis, s'inspire du design aéronautique. Cela est particulièrement évident avec l'application massive du GV70 d'un motif ovale sur le panneau de commande de la console centrale, le panneau de verrouillage de la boîte à gants, l'ensemble, poignée de porte, la garniture d'accoudoir de porte et les plaques de garniture latérales sur le tunnel central. Il y a pas mal de textures à boire. Le cuir napa de notre GV70 a été cousu dans une variante du motif en losange matelassé traditionnel, complété par l'apparence du motif en IG Matrix de Genesis sur des pédales et les plaques de haut-parleur. La garniture en fibre de carbone, elle-même a un motif non conventionnel et, 
selon les représentants de Genesis, est visiblement rétro-éclairé lorsque l'intérieur est assombri. En parlant d'éclairage, l'un des aspects les plus frappants est l'éclairage des garnitures du GV70. Une lumière douce s'échappe de l'entourage inférieur de l'accoudoir de la console centrale, assortie d'un éclairage similaire autour de la plaque de commande HVAC au centre du tableau de bord. Bien entendu, certaines parties de la porte sont également subtilement rétro-éclairées pour plus de visibilité. Si vous avez aimé la disposition des commandes du tunnel central sur le GV80, vous aimerez la disposition légèrement révisée du GV70. Le GV70 partage le même sélecteur de transmission rotatif et le même bouton de commande d'infodivertissement que son grand frère, avec l'insert en cristal attrayant sur le premier et l'anneau en cristal molleté autour du dernier. Le volume et le réglage sont contrôlés par des rouleaux qui affleurent une plaque de garniture intégrée devant le bouton d'infodivertissement, ils s'utilisent facilement individuellement ou en actionnant le plus gros bouton. Au nord de ces commandes se trouve le sélecteur de mode, de conduite et de terrain, encadré par les commandes des caméras intégrées et des capteurs de stationnement. À droite, un panneau rétractable cache un casier avec des emplacements USB et un chargeur sans fil. Le système HVA qui est commandé via un petit écran tactile monté au milieu du tableau de bord. Deux boutons physiques modifient la température, mais la majorité des fonctions sont gérées via le panneau, y compris la direction du ventilateur et le chauffage et ventilation des sièges. Une rangée de boutons physiques se trouve juste sous les commandes de climatisation pour des fonctions standards telles que les feux de détresse. Le grand écran tactile d'infodivertissement de 14,5 pouces se trouve au-dessus du tableau de bord, actionné par le bouton de la console centrale ou en le touchant. Il n'y a rien de nouveau à signaler ici, car il s'agit du même U d'infodivertissement du GV80 et de la nouvelle berline G80. Ce qui est une première Genesis, cependant, c'est le scanner d'empreintes digitales biométriques du GV70, situé sur le tableau de bord juste à droite de la colonne de direction. En plus de permettre aux conducteurs enregistrés de démarrer et d'arrêter la voiture en scannant leurs doigts, les conducteurs peuvent l'utiliser pour activer le mode voiturier ou, le cas échéant, payer le carburant. En se déplaçant vers les sièges arrière, les occupants auront beaucoup d'espace, même assis derrière un six pieds. Mis à part les caractéristiques habituelles comme les portes gobelets et les poches de porte, il n'y a pas grand chose à faire à part un groupe en option de commande, de climatisation et de commande de siège chauffant, ainsi qu'une paire de ports USB et un standard à 3 broches 110 volts prise de courant. L'espace de chargement semble spacieux nous n'avons pas encore la capacité officielle et peut être agrandi en repliant la deuxième rangée avec des poignées situées sur les parois de la soute. Dans l'ensemble, c'est un environnement véritablement haut de gamme. Nous sommes de grands fans de ce que cette dernière génération de produits Genesi a à offrir en termes de confort, de design et de fonctionnalité, et il semble que le Genesis GV70 2022 ne fera que poursuivre cette poussée. Sur la base de cette expérience statique, nous attendons avec impatience notre premier essai du nouveau SUV plus tard cette année. Info divertissement et connectivity Il semble que le GV70 adoptera son système d'info divertissement du plus grand SUV GV80 qui est déjà en vente. Cela signifie qu'un grand écran d'info divertissement grand écran jaillit du tableau de bord avec un contrôleur à molette cliquable monté sur la console centrale. Apple CarPlay, Android Auto et un point d'accès Wi-Fi 4G et LTE sont toutes des fonctionnalités attendues. Un système stéréo lexicon haut de gamme sera certainement proposé, mais Genesis n'a pas encore publié de liste de fonctionnalités standards ou optionnelles. Caractéristiques de sécurité et d'assistance à la conduite. Ni la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, ni l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS, n'ont terminé les essais de collision pour le GV70. Les fonctions d'assistance à la conduite telles que le freinage d'urgence automatisé, la détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de la voie sont toutes présentes et prises en compte. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons, alerté de sortie de voie de série avec assistance au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif de série, couverture de garantie et d'entretien. La marque Genesis offre une excellente couverture de garantie qui s'étend beaucoup plus longtemps que la plupart des autres constructeurs automobiles haut de gamme.
le GV70 devrait être livré avec une couverture du groupe motopropulseur jusqu'à 10 ans ou 160 000 km et un entretien, programmé gratuit pendant 3 ans ou 65 000 km. La Jaguar f offre une couverture par choc à par choc similaire et un entretien complémentaire plus long, mais la politique du groupe motopropulseur est près de la moitié de celle de la Genesis. La garantie limitée couvre 5 ans ou 5000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre